জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার তিন মাসের মাথায় সেনা নিয়ন্ত্রিত মোস্তাক সরকারের অভ্যন্তরে ঘটে পরপর দুইটি সেনা অভ্যুত্থান যার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন শীর্ষ একজন সামরিক কর্মকর্তা পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোর নেয় আরও পরিবর্তনের দিকে জেও রহমানের গঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপি শুরু থেকেই দিবসটি পালন করে গণতন্ত্র এবং সংহতির প্রতীক হিসেবে দেশপ্রেমিক শক্তি এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের কাছে এই দিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা অভ্যুত্থান বলবো না সেনা অভ্যুত্থান ছিল খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে কিন্তু খালেদ মোশারফকে যে পরাস্ত করা হয় তার বিরুদ্ধে যে ভূমিকাটা না হয় এটা ঠিক অভ্যুত সেনা অভ্যুত্থান বলা যাবে না এটা জনগণের অভ্যুত্থান তবে ইতিহাস বিদ্রা মনে করেন দেশের রাজনীতিতে সামরিক শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই দিনটিতে টালমাটাল পরিস্থিতিতে জাসদ সহ আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিগুলোর যুগপথ প্রতিক্রিয়ায় সবথেকে বড় সুবিধাভোগী হয়েছেন সেনাবাহিনীর তৎকালীন চিফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমান সিপাহী জনতা ভাই ভাই এমন একটা স্লোগান ছিল কিন্তু ওই সংহতি তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ ছিল বলা যায় ওই সংহতি পরে আর টেকে নেই এই জন্যে জিয়াউ রহমান ক্ষমতা নিয়ে থিতু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী তার ঔপনিবেশিক কাঠামোতে ফিরে গেছে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তো কাজে এটাকে বিপ্লব বলা যায় না সংহতিও বলা যায় না কিন্তু একটা বড় ঘটনা এই বিশ্লেষক মনে করেন আওয়ামী লীগ জাসদ কিংবা তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর এই দিনটি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থাকলেও এদিনই বীজ বপন হয়েছিল পরবর্তীতে দেশের রাজনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করা বিএনপির জিয়া রহমান একটি পক্ষ খালেদ মোশারফ একটি পক্ষ জাসদ আর একটি পক্ষ সবাই এই টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিতে চেয়েছে এবং এই লড়াইয়ে এক পর্যায়ে এরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর সাথে বিট্রে করেছে সশস্ত্র বাহিনী পনেরোই আগস্টে রাজনীতির বারান্দায় উঠে এসেছে আর সাতই নভেম্বরে রাজনীতির অন্দরমহলে ঢুকে গেছে পনেরোই আগস্ট না হলে সাতই নভেম্বর হতো না আর সাতই নভেম্বর না হলে বিএনপিও হতো না মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নানামাত্রিক বিভাজন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেনা ছাউনিতে সাতই নভেম্বরের প্রবণতা তৈরি করেছিল বলেও মনে করেন এই বিশ্লেষক আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা